Nach einigen Stunden Fahrt an grünen Berghängen entlang kommen wir in Nepals lamjung distrikt an. In einer kleinen Herberge treffen wir Manraj und Pico. Fried Gundruk, ja? Ja. Nice. You make it yourself? Ja, yeah, it's local. It's local. Mit den beiden wollen wir die Ernte des Klippenhonigs begleiten, die hier in der Region stattfindet. And they have a tradition to go there. Von Raj und Piku stellen uns die Honigjäger im Dorf vor. Zusammen machen wir uns auf zu einer Felswand im Dschungel, an der es den besonderen Honig geben soll. Bevor es richtig losgehen kann, wird erstmal Energie getankt. Softdrink fürs Glück. Das heißt for good luck, right? Für die Honigjagd setzen sie dann doch auf altbewährtere Methoden. Eine über Generationen gelernte Routine. Um an die Honigwaben zu kommen, die in den Bienenstöcken an den Stallwänden hängen, müssen die beiden erfahrensten Männer der Gruppe jetzt hier runter. Schon von unterhalb der Klippen sieht die Arbeit der Honigjäger ehrlich gesagt ziemlich gefährlich aus. Aber auch wir kommen hier ein bisschen an unsere Grenzen. Boah, ja. Ein bisschen Schiss davor, hier richtig zerstochen zu werden. Und jetzt ruhig zu bleiben, während diese Bienen um einen drum herum schwirren, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Unterhalb der Bienenstöcke machen die anderen Honigjäger ein Feuer, um die Bienen mit dem Rauch aus ihren Waben zu locken. Nandalal hangelt sich schon seit Jahrzehnten an Bambusleitern die Klippen von Lamjung herunter. Wie die Bienen, die nur gemeinsam ihre Honigwaben errichten können, müssen auch die Honigjäger auf Teamwork setzen, um ihr Ziel zu erreichen. Ja. 
Nach einem halben Tag harter Arbeit ist es endlich geschafft. Nandalal und seine Freunde haben genug Klippenhonig zusammen. Den Bienen wird jetzt wieder ausreichend Zeit gegeben, um einen neuen Bienenstock an den Felswänden zu bauen. Dann wollen sie wiederkommen. Die Arbeit der Honigjäger hat sich heute gelohnt. Very sweet. Very tasty. Weil die Bienen die nervengifthaltigen Rhododendronblüten in diesen Bergen bestäuben, kann ihr Honig ziemlich berauschend wirken. Und tatsächlich, nach ein paar Bissen merken wir direkt, dass das hier nicht der normale Honig vom Frühstückstisch ist. Oh. Wenn man so drei, vier, fünf Minuten abwartet. Ja. Meine Fresse. Traditionell wird der Honig von den Einheimischen hauptsächlich als Medizin verwendet. Mittlerweile ist der Klippenhonig weltbekannt und findet immer mehr Käufer im Ausland, die vor allem an seiner berauschenden Wirkung interessiert sind. What do you think? What are the future prospects for for your community in terms of this tradition? Do you think the the young people, the children and their children will will keep this up? Aber jetzt kommen so Leute wie wir hier hin, also Touristen, und gucken sich das an. Da kann man dann irgendwie nur hoffen, dass das in Zukunft eher was Gutes für diese Gemeinschaft und für diese Tradition bedeutet und nichts Negatives. Es kann natürlich dabei helfen, dass diese Tradition auch noch weiter am Leben gehalten wird. Auf der anderen Seite kann das auch dazu führen, dass das ziemlich überkommerzialisiert wird. Auf jeden Fall bringt mich das dazu, noch mal mehr über meinen eigenen Fußabdruck nachzudenken, den man hier toll ist. Nach all den Abenteuern in den rauen nepalesischen Bergregionen erreichen wir endlich die Hauptstadt Kathmandu. Zeit, sich wiederherzustellen. Mit Haarschnitt inklusive Massage. Auch wenn diese eher einer Tracht Prügel gleicht. Wie neu geboren sind wir bereit, die Stadt zu erkunden. Die Straßen Kathmandus stecken voller Leben und voller Geschichte. An jeder Ecke stoßen wir auf religiöse Monumente oder können den berühmten Baustil des Newa-Volkes an den öffentlichen Plätzen bewundern. Auf der Suche nach Bildung und Arbeit kommen heutzutage Nepalesen aller Volksgruppen aus allen Ecken des Landes in der Millionenstadt zusammen. Neben diversen Kulturen und Traditionen kann man hier aber auch ganz deutlich sehen, was für einen dramatischen Wandel das Land gerade durchmacht. Jugend und Subkulturen werden sichtbarer, liberale Werte mehr und mehr zum Mainstream. All das sorgt dafür, 
dass Alt und Neu hier miteinander existieren, wie wir es sonst kaum anderswo erlebt haben. Mit den guten Seiten der Modernisierung kommen natürlich auch die schlechten. Vor allem sichtbar in einem Land, in dem diese Veränderungen sich schneller und drastischer vollziehen als vielleicht bei uns zu Hause. Ja, schon nicht so cool, wie ja, alles zu gemüllt ist. Es gibt halt ja auch kein richtiges System, wie, um den Müll loszuwerden. Deswegen schmeißen die Leute es wahrscheinlich einfach hier in den Fluss. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir bei uns im Westen nicht auch diesen ganzen Müll produzieren würden. Wir tun ihn halt einfach nachher auf einen anderen Haufen. Immer höher, schneller, weiter. Und immer mehr Konsum. Ja, auch hier im Zentrum Kathmandus ist es wohl einfach eine Frage der Zeit, wann das Neue das Alte ersetzt. Aber es gibt noch einige Plätze in der wachsenden Metropole, an denen die Zeit völlig stehen geblieben zu sein scheint. Die Pashpatinat Tempelanlage in Kathmandu ist eine der wichtigsten und ältesten Hindu-Pilgerstätten überhaupt. Hier treffen wir unseren alten Freund und Tracking Guide Himal. Mit ihm wollen wir eines der eindrücklichsten Ereignisse in der Tempelanlage beobachten: die öffentlichen Feuerbestattungen am heiligen Bagmati-Fluss. Für alle einsehbar werden in der Tempelanlage jeden Tag im Beisein der Angehörigen Verstorbene eingeäschert, sodass ihre Seelen für die Reinkarnation freigegeben werden. So sagt es der Glaube. So for you as a Buddhist, this must be on the one hand very interesting to see, but it's also similar, right? Yes, yes. So everything is similar, you know. Uh, Hindu have different religion and different culture. Buddhism have different religion, different culture. But we all are in a same belief, you know. Hindu also they say good things, don't do bad things in your life. What you do, it comes back, you know. For us Germans, when we look at this open display of yeah. of how people are basically cremated, it confronts us very much with with death, right? Also, they can learn about the reality of life, you know. Nothing we take when we die. Yeah, we can't take anything with us. Yeah. yeah. Hindus glauben, dass wahres Glück nicht durch zeitweiliges Vergnügen, sondern durch die Realisierung einer tieferen Wahrheit über uns selbst und das Universum erlangt wird. Die sogenannten Sadhus, Bettelmönche, die hier in der Tempelanlage leben, verfolgen den Grundsatz, allen weltlichen Besitz aufzugeben und sich der Suche nach Glück durch spirituelle Praktiken zu widmen. Himal stellt uns den Sadhu namens Lal Das Tamang vor. I think we are used to having a lot of things and we keep wanting more and more typically. But can you explain to us why that it's probably not going to make us happy. Afule afule chinnu. Arkala chinnu hai na. Tapai ko bhitra atma chinnu lai ta afui saadan le ra khada hunu pare ni. Jai janma ke ho? Mirtus ta ke ho? Garda kheri yo aankha cha ni. Aankha 
तबपटी जान आँखा आपूपटी लिया पो ठैक्क Es ist für uns an der Zeit, Kathmandu zu verlassen und zum letzten Teil unserer Reise aufzubrechen. Wie spät ist es jetzt? Halb sieben? Ja, 20 Uhr. Ja, um sieben Uhr sollte der, glaube ich, kommen und dann um halb acht losfahren. Auf geht's in den Osten. 